எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரேம் ஃப்ரம் தர்மபுரி டிஎன்சி தேட்டர்ஸ் ஸோ நம்மளும் கேஜி மாதிரி ஒரு பழைய தேட்டர் ஒன்று இருந்தது ஸோ வி டெமாலிஷ்ட் அண்ட் கன்வெர்டட் டு அ மல்டிப்ளெக்ஸ் ஃபைவ் ஸ்க்ரீன் மல்டிப்ளெக்ஸ் அண்ட் இதுதான் ஃபஸ்ட் படம் வந்து விக்ரம் உங்களுக்கு நக ஸ்டில் ரன்னிங் வித் ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆக்குபென்சியோட இன்னும் போயிட்டு இருக்கு இட் வாஸ் அ வெரி வெரி மேசிவ் ஹிட் and we feel uh, we are very lucky to have uh, screen vikram as the first movie thank you thank you so much sir and thank you kg for uh, arranging this we feel uh, very very honored thank you thank you all anavarkum vanakkam namada ala theatre inge medile inda vilavil kalandu irukkira ulagnaayana avargalukku namada anavarkum saavum namada manamanda nandrai therivikka kolugiren enna indha mari 100 naal vila kondadi yerathala அது பதினஞ்சு வயசு ஆச்சு பயன்படுத்தும் அதனால பொதுவா நான் எழுபத்தி ஒன்பது எண்பது ரெண்டு விஷயம் தான் வந்தேன் எண்பத்தி ஒன்னுல கேஜி தேட்டர் ஓப்பன் ஆச்சு இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமா கேஜி தேட்டர் பொறுத்த அளவுல குறிப்பா திரு ராமகிருஷ்ணன் பொறுத்த அளவுல எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்கிறது எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எங்களுடைய கம்பெனியுடைய வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் வந்து ராமகிருஷ் நாயகர் அதுக்கப்புறம் அவருடைய சன் பிரபு நிர்வாகத்துக்கு வந்தார் இன்னைக்கு அவருடைய கிராண்ட் சன் வந்துட்டாங்க எப்படி இருந்தாலும் இந்த தியேட்டர் படத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு பேர்சன் கூடிய ஒரு தியேட்டர் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த ஒரு நடிகராக இருந்தாலும் சரி ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் சரி கேஜி தேட்டர் படம் போட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய அது வந்து நமக்கு ஒரு பெருமையா இருந்தது கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற நமக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெருமையா இருந்தது நம்ம தேட்டரை பத்தி இந்த அளவுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எந்த நடிகராக இருந்தாலும் எந்த தயாரிப்பாளராக இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் படக்கு எஞ்சியில் விழுந்திருக்கா அந்த முதல் கேள்வி அப்படி அத்தனை படங்களையும் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமா வெற்றிகரமா தெரியிட்டு இன்னைக்கும் கலெக்ஷன்ல கோயம்புத்தூர் படத்துல நம்பர் ஒன் கேஜி தாங்கிறது அதனால அப்படிப்பட்ட இந்த அரங்கத்தில் நம்ம இன்னைக்கு வந்து உலக நாயனை கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த ஒரு வழியாக நான் நினைச்சேன் இந்த மாதிரி அண்டர் டே ஃபங்க்ஷனுக்கு வருவாரா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது ஏன்னா ஒரு ஜாஸ்தி இந்த இதுலேயே கலந்துக்கிறது இல்லை சென்னையில் நடக்கிற விழா தான் இருக்காங்க ஆனால் கோயம்புத்தூருக்கு வரணும் ஒரு ஒத்துக்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரபு கூப்பி சொன்னார் இந்த மாதிரி வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நானுமே சமயத்தில் இந்த மூணு நாலு வருஷம் எந்த வெளி ஃபங்க்ஷனையும் கலந்துக்கல அவர் வரும்போது கண்டிப்பாக நம்ம ஊருக்கு வரும்போது நம்ம அவர் முன்னே அங்கே வர வேண்டாம் மரியாதையாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த மேடையில் நம்ம எல்லோரும் இவ்வளோ சந்தோஷமாக கூடியிருக்கிறோம் எல்லாத்தை விட இந்த மேடை நான் திரையரங்க விமா சங்க தலைவர்கள் மேடம் சொல்ல அப்படின்னா ஏறத்தாழ தமிழ் சினிமா ஆரம்பிச்சு நூறு ஆண்டுகளை கலந்துருச்சு இந்த நூறு ஆண்டு தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் நம்பர் ஒன் கலெக்ஷன் டாப் மோஸ்ட் கலெக்ஷன் விக்ரம் டூ தான் இது வந்து மற்றவங்க யாரை குறைத்து மடி கொடுக்கா சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அல்ல இந்த படத்தினுடைய வசூல் பொறுத்தளவில் இது வரைக்கும் ரெக்கார்டு முறையே கலெக்ஷன்ங்கிறத ரெக்கார்ட் மூவிஸ் திரு செங்கோபுரத்தில் வந்திருக்காரு ஏன்னா அவங்க தான் வந்து இது வந்து அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கணும் அந்த அளவுக்கு அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கலெக்ஷன் இந்த படத்துக்கு வந்ததில் திரையர உரிமையாளர் எங்களை பொறுத்தளவில் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் கமல் சாரை பொறுத்தளவில் அவர் பொலிட்டிக்கல் இருந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி எங்களை பொறுத்தளவில் அவர் சினிமா தான் அவருடைய பேச்சு அவருடைய மூச்சு இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய விஷயங்கள் அறிமுகப்படுத்தினது அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிடிஆர் சவுண்ட் சிஸ்டம் வந்து அதுக்கப்புறம் குருதி பொருள் எடுத்து அந்த குருதி பொருளில் அந்த சவுண்ட் சிஸ்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வச்சா அவர் தான் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் அதே மாதிரி ஃபிலிம் ரோடு இருந்து சினிமா வந்து டிஜிட்டல் கொண்டு வந்தது மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் கொண்டு வந்தார் இப்படி தமிழ் சினிமாவுடைய அடுத்த பரிமாணம் அடுத்த பரிமாணம் ஒவ்வொன்றும் அவர் கொண்டுட்டு வந்துருக்கிறத பார்க்கும்பொழுது சில சமயத்தில் எனக்கு அவருக்கெல்லாம் ஆர்கியூமெண்ட்டோடு வந்திருக்கு முதல் முதல் சினிமாவெல்லாம் வந்து கேபிள் டிவியில் போட்டுட்டு இருக்கும்போது நான் கமல் சார் ஆஃபீஸில் போய் ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கேன் சார் நீங்கள் எதிர்த்து பேச மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சுப்பிரமணியம் நீங்கள் இப்போ கேபிள் டிவியில் போடுறது தான் பேசுகிறீங்க இனிமேல் வருங்காலத்தில் வந்து சினிமா உங்கள் கைக்குள்ளேயே வரப்போகுதுன்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி அட்வான்ஸாக திங்க் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் சினிமாவில் நாங்களாம் வந்து என்ன இவர் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்காரு தேட்டர்களாம் நாளைக்கு அழிஞ்சு போயிருமே அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது திரையரங்குகள் எந்த காலத்திலும் அழியாது அதுக்கு அவர் நீங்கள் சொல்லியிருந்தார் எவ்வளவுதான் வீட்டில் படம் இருந்தாலும் திருப்பதியில் போய் கும்பிட்டா தான் சாமி திருப்தி உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் எங்க நீங்க சினிமா பார்த்தீங்கனாலும் 
கையில் பார்த்தாலும் சரி இவங்க வீட்டில் டேம் பார்த்தாலும் சரி ஹோம் தேட்டரில் பார்த்தாலும் சரி இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது அந்த ஆக்ஷன் அந்த காமெடி அதையெல்லாம் பார்த்து கை தட்டி சந்தோஷமாக நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் வேற எதுலையுமே இருக்கவே இருக்காது அதுலேயும் அவரை பொறுத்தளவுல எல்லா அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியும் தன்னுடைய படத்தில் இருக்கணும்னு விருப்பப்படுவார் உலக நாயகர் வார்த்தைக்கு நிச்சயமா நூத்துக்கு இருநூறு வந்து பொருத்தமான இருந்தவரு சினிமாவுடைய ஒவ்வொரு பரிமாணத்தையும் தன்னுடைய விரல்கள் வச்சிருந்தார் நாங்கள்லாம் அவரை பார்த்து கத்துக்கிட்டோம் நாங்க சில சமயத்தில் வந்து சொன்னேன் சில சமயத்தில் நாங்க இருந்துட்டு இவர் என்ன சினிமாவுக்கு எங்கேயும் சார் பேசுறாரு நாங்களே அவரோட சொல்ல கேட்டும் பொழுது வெயிட் பண்ணுங்க திருப்பி நீங்க என்னோட விட்டு வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அதுதான் ஒவ்வொரு நாளையும் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால இப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான படங்களை எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து இன்னைக்கு ஒரு விழாவை கொண்டாடுங்க எப்படி செய்த ரெட்ஜாயின் மூவிஸ் அவங்க இன்னைக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தேட்டர்களை பார்த்து ரொம்ப ஹாப்பியாக நாங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் எந்த தொந்தரவும் கிடையாது எங்களுக்கு நிம்மதியாக இருக்கிறோம் படங்கள் அதே மாதிரி தான் எல்லா படமும் உங்கள் தொட்ட படங்கள்லாம் நல்லபடியாக போய்கிட்டு இருக்கு இந்த விழாவின் சார்பாக ரெட்டியாயின் மூவிஸ்க்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் மேலே உலக நாயகனை பொறுத்தளவில் இனி அடுத்த படங்கள் கட்டாயம் சார் நீங்கள் வரிசைக்கு ரெண்டு படமாக எங்களுக்கு கொடுங்க நான் உங்களை ஜாஸ்தியாக கேட்கலாம் வரிசைக்கு ஆண்டுக்கு ரெண்டே ரெண்டு படம் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுங்க நீங்க என்னைக்குமே வந்திருந்துகிட்டு நீண்ட ஆயுளோடும் நிறைந்த சந்தோஷத்தோடும் சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்று நான் உடனே உயிரனை வாழ்த்தி எங்களது பயன்பெற ரசிகர்களை ரசிகர்களின் வாழ்த்தாக இந்த வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அவர் இருப்பது ரெட்ரேன்ஸுக்கு பெரிய பலம் எப்படி மகேந்திரன் கூட இருப்பது சந்திரஹாசன் இடத்தை அவர் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவளை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவர் என்ன மாதிரிலாம் வழியில் அடிக்கடி வர்றவங்க இல்லை ப்ரொஜெக்ஷன் தேட்டரில் பட ஆரம்பித்து திருப்பூர் சுப்பிரமணியவரும் அப்படி தான் இருந்தார் பட் அது முன்வரை சில கூட நிறுத்திட்டாங்க இங்கே இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்னென்னா இந்த ஓடிடி காலகட்டத்திலும் பழைய தேட்டரை புது மாதிரியாக செய்து தருமபுரியில் அதை மல்டிப்ளெக்ஸாக கட்டியிருக்கோன்னு இளைஞர்களும் இருக்கிறார்கள் இங்கே நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமா இந்த அரங்கத்தை முதல் இடத்தில் வைத்திருக்கும் மூதுரைக்கியர்களும் இங்கே இருக்கிறார்கள் மூத்தவர்களும் இங்கே அந்த கேஜி குடும்பத்தாருக்கு நான் மேடையில் பரிசீலித்து அந்த குடும்பத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்னும் ராஜ்கமல்ல நிறைய பேர் முப்பது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் அப்படி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க ராஜ்கமலோட தொடர்பு இந்த மேடையில் இருப்ப இருப்பவர் அனைவருக்குமே உள்ளது இது ஒரு குடும்பம் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் சச்சரவுகள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் சொன்னது பார்த்தீங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு முக்கியமே கிடையாதுங்க இது நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுதலுடன் தான் நான் வருவேன் காரணம் இது இண்டஸ்ட்ரிக்கு பிரமாதமான ஒரு வருமானத்தை கொடுக்கும் என்று நான் நம்பினேன் இந்த மாதிரி பல திட்டங்கள் சொல்லுவேன் சில திட்டங்கள் செயல்படுத்த முடியும் சில இடத்துக்கு பயப்படுவாங்க ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கட்டிட்டு இது இதை விட ஒரு புதிய சயின்டிஃபிக் கண்டுபிடிப்பு வந்து நம்ம வியாபாரத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுமோ நான் அவங்க பயப்படுறதுல நியாயம் தானே அவங்களுக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்ல முடியும் எக்ஸாம்பிள் எப்படி காட்ட முடியும் அல்வா கடையில் முட்டாய் வாங்கணும்னா கொஞ்சம் சாப்பிட கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி எப்படி கொடுக்க முடியும் டால்மீனா ஒரு தேட்டரில் போட்டு காட்டலாம் ஓடிடி எப்படி அப்படி செய்கிறது நானே முயற்சி பண்ணுவோம்னு பண்ண போது பெரும் தடங்கல்கள் வந்தது சரி இது சற்று முன்பாக பேசிவிட்டோம் காலம் இதற்கு பதில் சொல்லும் நாம் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் அமைதியாக இருந்துட்டேன் இன்று அது நடக்கிறது இன்னும் இன்னும் இப்படி சொல்லும் போது பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது கேஜி காம்ப்ளெக்ஸில் படம் பார்த்துட்டு அன்னபூர்ணால சாப்பிட்டு அப்படிங்கிறாங்கல்ல இது ரெண்டுமே கலந்து போதுங்க அமெரிக்காவெல்லாம் கலந்துருச்சு அதுவும் வருமானம் தான் ஏன்னா நீங்க எப்படியும் ஐயோ வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடணுமே பஸ் பிடிச்சிங்கன்னு நினைக்கும் போது அது இங்கேயே கிடைச்சிங்கன்னா சந்தோஷமா இங்கே இருப்பீங்க அதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்காவில் அதுவும் வரத்தான் போகிறது இந்த இந்த கலை தொழில் வெவ்வேறு உருவம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் முதல்ல சத்தம் இல்லாமல் வந்துச்சு வெளியே எல்லாரும் ஒரு திருவிழாவே நடத்திட்டு உள்ள ஒரு ஆள் அதுக்கு குரல் கொடுப்பாரு 
இந்த படத்தில் இதுதான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அந்தந்த மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒருத்தர் எடுத்து சொல்லிட்டு இருப்பார் இந்த பேசும் சினிமா வந்தபோது அவங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க எங்கள் தொழில் என்னங்கிறது அதில் ஏற்பட்டு கொண்ட ஒரு சமரசம் தான் இன்று வரை தமிழ் சினிமாவில் பாடல்களும் ஃபைட்டும் இருக்கிறது காரணம் ஏன்னா அவங்க கிட்ட சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஐயா உங்களுக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் அந்த அந்த சினிமாலேயே வந்துடலாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொன்னதுனால அவங்க இருந்தாங்க அந்த கொடுத்த வாக்குக்காக நாற்பது வருஷமாக கிட்டத்தட்ட பத்து பாட்டு ஆறு பாட்டு ஏழு பாட்டு போட்டுட்டு இருந்தோம் இப்போ அது குறைந்து கொண்டு வருகிறது ஆனால் எந்த விதத்திலும் சினிமாவின் மகசு குறையவில்லை இந்த தொழிலை நம்பி வந்தவர்கள் இது நடக்குமா நடக்காதான்னு பயந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் சொல்லுகிறேன் இது உங்களை காக்கும் வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகம் போல் சினிமா பாருங்க என்ன அறுபத்தொரு மூணு வருஷமா வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறது இந்த சினிமா தான் எங்க அப்பா அண்ணன் அக்கா எல்லாம் நல்லா படித்தவங்க நான் அதெல்லாம் செய்யாதவன் நான் படித்ததெல்லாம் நல்ல கலைஞர்கள் இந்த திரையில் மொழிவியவர்கள் திரைக்கு பின்னால் இருந்து செயல்பட்டவர்கள்லாம் எனக்கு வாத்தியாராக இருந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்க எனக்கு அது தெரியும் இது தெரியும் சொல்லும்போது நானும் தலையாட்டிட்டு இருக்க முடியாது அதெல்லாம் ஒவ்வொரு வாத்தியார் உட்காந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது உங்கள் அனைவருக்குமே சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு என்ன கடமைன்னு கேட்டால் நல்ல சினிமாவை கைவிட்டுறாதீங்க அற்புதமாக எடுத்திருக்கிற ஒரு இயக்குநரை கைவிட்டுறாதீங்க நல்லா நடிக்கிற நடிகனை வாழ்த்துங்கள் அதாவது நீங்கள் வாழ்த்தினா அது பொன்மழையாக பொழியும் எங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாழ்த்து தான் ஏ பரவாயில்லையா இருந்தாலும் நல்லா நடிக்கிறான்னு வெளியே போய் சொன்னது என் சம்பளம் ரெண்டு மூணு தான் அது அது நீங்கள் சொல்லணும் என் எனக்கு சொல்லுங்க நான் சொல்ல நல்ல நடிகர்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க நல்ல கலைஞர்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க புதிய பெரிய நட்சத்திரங்களை தான் பார்ப்போம் என்றில்லாமல் நல்ல கதை நல்ல இயக்குநர்களோட ஒரு படம் வந்துச்சுன்னா அது தூக்கி பிடிச்சி நிறுத்துங்க நீங்க செய்யலன்னு சொல்ல இதே ஊர்ல நான் பதினாறு வயதுல கொண்டாட வந்திருக்கேன் அப்ப நாங்க யாருக்கும் பல பேருக்கு பெருசா தெரியாது நாங்க நட்சத்திர பட்டியல வரல இன்னும் ஆனால் அந்த நட்சத்திர நட்சத்திர பட்டியலுக்கு ஒரே படத்தில் தூக்கி பிடிச்சிங்க அந்த மாதிரி பலருக்கும் செய்யுங்கள் எங்கள் சினிமா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் இப்பவே நார்த் இந்தியா இருந்து சொல்றாங்க என்னங்க எல்லாம் அந்த பக்கமே ஒளி திரும்பிடுச்சு அப்படின்னு பயப்படுறாங்க நான் சொன்னேன் சூரியனுக்கு கூட உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் இருக்குங்க இது தட்சிணாயணம் நாங்க நாங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஏன்னா அந்த பக்கம் போகும்போது ஏதாவது ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் வச்சாவது எங்க பேர்ல ஒளி வர மாதிரி நாங்க செஞ்சுக்கணும் அதை செய்வோம் நல்ல சினிமாக்களை எடுக்க வேண்டும் நல்ல கதைகளை நீங்கள் ரசித்து உங்கள் ஆரவாரத்தை அதற்கு சொல்ல வேண்டும் வெறும் விமர்சகர்கள் சொல்வது போராது அதாவது இன்ஃப்ளூன்சர்ஸ் இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்களும் சொல்லணும் அவங்களே நீங்கள் சொல்ல வைக்கணும் அது உங்களால் முடியும் இன்னும் பல வேலைகள் கடமைகள் உங்களுக்கு இருக்கிறது அது வேறு மேடையில் பேசுவோம் இது கலை இங்கே இருப்பவர்களுக்கு எந்த இக்கட்டும் வரக்கூடாது நம்மால் அதனால் அதை இங்கே பேச வேணும் இது இன்னும் சிறப்பாக அடுத்த முறை ஏதாவது ஒரு வெற்றி விழாவுக்கு வரும் பொழுது இந்த அரங்கம் புதிய உரு பெற்றிருப்பதை நான் பார்க்க வேண்டும் இது தொடர்ந்து நடக்க என் புள்ளவர்களெல்லாம் இந்த சினிமாவில் தான் இருக்கு அதனால் இன்னும் என் குடும்பமே அதில் தான் இருக்கு இன்னைக்கு சொன்னாங்க உங்களுக்கு நீங்கள் யாரை பார்த்து யோசிப்பீங்க அடடா இப்படி ஒரு நடிகன் வந்துட்டாங்க என்ன புதுசாக வர்ற எல்லா நடிகனையும் பார்த்து நான் கொஞ்சம் உன்னிப்பாக கவனிப்பேன் என்னை விட சிறப்பாக இவரிடம் என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்ப்பேன் பல சமயங்களில் அது இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து நான் அவை அடக்கம் கொள்வேன் இது அதனால தான் என் நாயகளை நீங்கள் நீட்டிக்கொண்டே வருகிறீர்கள் மெனு போட்டு இதெல்லாம் தான் இங்க வந்தா இது கிடைக்குங்கிறது இல்லாமல் உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ அதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு நான் சமைச்சு போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த வாழ்த்தை நீங்கள் எனக்கு தொடர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் இதே சப்போர்ட்டை இங்கே விநியோகஸ்தர்கள் 
തറയിറങ്ങ ഉറുമയാളുകളും ഇതേ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്ക വേണ്ടും സിനിമാവെ മക്കളിടം കൊണ്ടു ചേർത്തത് ഒരു ഒരു വേളയില്ല ഇനി കൂടെ ഞാൻ പേശിട്ട് വന്നോ അത് എത്ര തടങ്ങൽ കണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ചെന്നാങ്ങ ഇങ്ങ ആങ്കർ പെണ്ണ് അമ്മ ചെന്നാങ്ങ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നാടിയെ ചന്തിച്ചിരിക്ക വേണ്ടിയത് നിങ്ങൾ കോവിഡ് വന്നിരിച്ചേ എനിക്ക് മട്ടും വന്നത് ഊർക്കേ വന്നു അതില് വിക്രമിക്ക് എന്നെ ഏർപ്പെട്ട ചെന്ന് സോറ ഇങ്ങ വന്ന് ഇന്ന് ക്ലൈമാക്സ് സെറ്റെല്ലാം പോട്ടിട്ട എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അത് പടപിടിപ്പ് വയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഡയറക്ടർ ഇന്ന പക്കം എന്താ എനിക്കും പിടിച്ചു കൂറത് ഇങ്ങ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് മുടി പണി എല്ലാ ഏർപ്പാടും പണി ചെലവ് പണി റെഡി മുതൽ മൂന്ന് നാൾ ഷൂട്ടിങ് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാത്തെയും തൂക്കി അങ്ങ് കൊണ്ട് പോയി പണ്ടോ സിനിമ എടുക്കരുത് ഈ തിയേറ്റർ നടത്തുന്നത് എവിടെ കഷ്ടമോ അവിടെ കഷ്ടം സിനിമ എടുപ്പതും അതെ നമ്മൾ സെഫനെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണോ കിട്ടത്തക്ക രാജ് കമലക്കും ഇതേ വയസ്സുതാണ് തുടർന്ന് എനിക്ക് അയ്പത്തി മൂന്നാമത് പടത്തെ തയ്യാറെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കരുത് എങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷം ഇന്നും കൊഞ്ചവരുടങ്ങളിൽ നൂറായി തൊട വേണ്ടും എന്നത് നാം നിങ്ങളുടെ ആശയം അത് പേരാശയില്ല ഇത് മുന്നാടി ചാമ്പവാക്കൾ പലർ മോഡൻ തിയേറ്റേഴ്സ് പോലുള്ളവർ അത് ചെയ്തു നിൽക്കാറുണ്ട് എഴുപത് പേരുടെ വാഴ്ക്കയെ കൊണ്ടാടിയിരിക്കരുത് എന്നുള്ള പിറന്ത വീടാണ് എ വി എം ഇപ്പോഴീ പല പേർ മുന്നോടികളാകും ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ പേശുകരേൻ ഗർവത്തിൽ പേശുകല്ലേ ഇന്ന് പുഴ എടുത്തമ്മയ്ക്കാഹ് നന്ദി വരുവാറോ മാട്ടാറോട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചെന്നാൽ കണ്ടിപ്പ വരുമേ വെറ്റിയെ വെറ്റിയെ നാം കൊണ്ടാടുന്നത് ഇവിടെ അനേകരും കൊണ്ടാടുമ്പോൾ വന്നാതാ മറിയാതെ അതിനാണ് അത് കഥ കാത്തിരിക്കാൻ അത് കൊടുത്തു നിർക്കാഹ് നന്ദി മിക്ക മിക്ക സ്വന്ത അന്ന് ഓമയെ ചൊല്ലി കാട്ടുന്ന സ്വാമി പടം വീട്ടിലിറക്കിറന്നാൽ തിരുപ്പതി പോകാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലാങ്കിലും മാറി ഇത് അതില്ലാമ കൂടെ ഒരു ഉദാഹരണം ചൊല്ല മുടിയോ ഫാൻ എ സി എല്ലാം വന്ന പിറകെ ഏരിക്കരയിൽ കാത്ത് വാങ്ങണം നടക്കുന്നത് മകിഴുവത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എൽ ഇറക്ക് തനിയാ ഇറക്ക പിടിക്കാതെ നമുക്ക് അത് തുടരും അതിനാൽ ഇത് കെ ജി കുഴുമതിക്ക് നാം ചൊല്ലിക്കുള്ള വെറുപ്പത് ഇന്നും കൂടെ ധൈര്യമാണ് നിങ്ങൾ തിയേറ്റർ കേട്ടല ചൈനയില് അമ്പതിനായിരം തിയേറ്റർ ഇരിക്കും അതെന്താണ് കൂട്ടമോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് ചെയ്യ വേണ്ടും സിനിമ വളരെ വേണ്ടും വളർന്നാൽ നാങ്ങൾ വളരണം നന്ദി